gira por Nicaragua de cuatro volcanes, lo que es el San Cristóbal, el Telica, el, el Momotombo y el Cerro Negro. Eh, quedaron fascinados, en uno de ellos tuvieron una gran, se te enamoraron del Momotombo de Nicaragua porque tiene una caída libre bien larga y ellos quieren hacer algo de historia con, ese, con el Momotombo y se vinieron a la segunda parte para grabar y hacer algo en el Momotombo y en esta ocasión incluimos Costa Rica porque queríamos también dar a conocer lo que son las bellezas naturales y los volcanes de Costa Rica al mundo. Esto se va a estar por el lado de Europa, Estados Unidos y se va a presentar un canal en Estados Unidos digital que se llama Outside TV que hay más de, son millones de personas que tienen ese canal y es el propósito que podamos vender eh, el turismo de aventura de nuestros países. David, eh, ¿qué características? Sabemos que Centroamérica es muy rico en, en naturaleza, en paisajes, pero ¿qué características, qué escenarios buscaron ustedes para cautivar precisamente eso, buscar atraer gente acá? Pero ¿qué características tuvieron esos escenarios que ustedes dijeron? Esos son donde debemos de ir. Bueno, en esta ocasión fueron nuestros volcanes. Nosotros como la marca Volcán, de origen volcánico, flor de caña, estamos muy agradecido con nuestros volcanes y como deber ¿verdad? de marca tenemos que promover nuestros volcanes verdad eh, somos bendecidos verdad por que tenemos volcanes a dos horas y son volcanes activos en otros países no se encuentran esta belleza y con estas reservas naturales que tenemos y en este como dije en esta ocasión la idea fue andar en volcanes y a explorar nuestros volcanes de la región cuando se lo plantearon a los riders, ellos acostumbrados a bajar diferentes pendientes, cuando le llegaron le dijeron, vamos a, a bajar volcanes, ¿cuál fue la primera impresión de ellos? No, bueno, cuando, cuando se le comentó que era el tema de volcanes, se emocionaron, ¿verdad? Para ellos explorar nuevos proyectos es una, para ellos es un, una adrenalina que que como dicen ellos, que pasaron tres días sin dormir sabiendo que iban a, a, a andar en volcanes activos. Estaban muy preocupados, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Momotombo, cuando estuvimos en la cima, el Momotombo eh, tiene gas y está activo. Entonces tuvimos mucho cuidado con lo que es la salud de ellos y todo para la bajada. Pero la verdad que el antier, perdón, hace cuatro días conquistaron el Momotombo felices, ¿verdad? Muy felices porque era una cima y con una vista espectacular. Y ahora que vinieron por Costa Rica también están felices porque cambió todo, cambió el clima. Entonces, por acá está más lloviendo, mucha neblina, mucha montaña, mucho verde, entonces han sido como dos escenarios diferentes, pero siempre con el mismo tema de los volcanes. Entonces para ellos ha sido una, una experiencia inolvidable, que incluso hoy me estaban creando un chat que se podían quedar una semanita más porque quieren conocer la playa y quieren aventurar a ver si se van a la playa y conocer por esas zonas. Entonces estamos, estamos, estamos muy felices, la verdad. Bueno, por parte de ellos una gran experiencia y por parte de ustedes sí, también, eh, producir eso en, en tal vez una zona muy complicada para grabar eh, eh, ambientes muy diferentes, climas muy diferentes, ¿cómo manejaron todo ese aspecto? Bueno, sí, sí, la verdad que ha sido una producción bien complicada, pero tenemos un equipo, ¿verdad?, de producción que se trae, que es que nosotros estamos trabajando, que se llama Modify Content, es una agencia en los Estados Unidos, ¿verdad?, que son especialistas para todo este tipo de filmación, es una producción, la verdad, eh, que... que que ha sido bien costosa en el sentido de que solo el hecho de, de, de escalar un, un volcán nueve horas con cámaras y equipo y refrigerio y agua, todo eso es bien costoso para hacer una toma de 30 segundos, pero la verdad que estamos muy fascinados y muy contentos como está quedando los proyectos eh, y vamos a estar muchísimo más emocionados cuando lo podamos presentar para acá al pueblo costarricense. Faltan esos tipos de proyectos para dar, dar, eh, dar más a conocer lo que es nuestra región centroamericana. La verdad que considero que sí, creo que todas las marcas han venido trabajando en buscar cómo promover nuestro país y nuestra región, pero en esta ocasión lo hicimos estratégicamente de buscar de diferentes zonas, como había mencionado, de Estados Unidos, Bélgica y lo que es Canadá, para que ellos mismos nos ayuden a promocionar en sus países y en sus zonas nuestra región, ¿verdad? En cual venimos creciendo muy fuerte en turismo, ¿verdad? Y, y la verdad que, que yo como centroamericano me siento muy feliz, ¿verdad? De, de saber que una Costa Rica tan bella, tan sana, igual como nuestro Nicaragua, esté en el mundo y estemos haciendo cosas de primer mundo, ¿verdad? En donde pueden decir que, que está Suiza haciendo ciclismo en montaña, pero bueno, ahora vamos a tener historia en Costa Rica y en Nicaragua con cosas espectaculares de primer mundo como este documental. Les... Bueno, después de Costa Rica estamos viendo si hacemos una otra aventurita por el lado de Guatemala, pero bueno, todavía están en stand-by, ¿verdad? El cortometraje, pero en esta instancia nos enfocamos en Nicaragua y Costa Rica. ¿Qué enseñanza les, les dejó eh, este desarrollo, esa producción? Bueno, la verdad que eh, una de las cosas que me dejó es ser, la verdad que me siento bien bendecido ¿verdad? como centroamericano de saber toda la belleza que sabemos que tenemos. No es lo mismo verlo en una foto que verlo por sus propios ojos. He tenido la oportunidad de poder escalar algunos de los volcanes y cuando estoy arriba, la verdad que, 
que veo lo espectacular y la vista y la belleza que tienen nuestros países que creo yo que tenemos que un poco explotarlo un poco más, ¿verdad? Y saberlo vender afuera y a otras regiones como que son Europa, Estados Unidos. Y creo que con este documental nos va a ayudar muchísimo para dar un brand awareness, ¿verdad? En nuestra, de pues, todos los países y toda la belleza que tenemos por esta región. ¿Este documental para cuándo saldría más o menos? Ok, bueno, la primera parte ya sale en abril, ¿verdad? A finales de abril, mayo. Y la segunda parte estaría saliendo mediados de julio o agosto, ¿verdad? Y que vamos a estar muy emocionados para venir a presentarlo. ¿Dónde específicamente o en qué países se, po se, po se podrá proyectar? Ok, en primera instancia se van a hacer en un canal que se llama Outside TV, ¿verdad? Y van a tener la premier y luego de eso se van a estar en todos los medios y en redes sociales, especialmente en lo que son Facebook y esas nuestras redes sociales en Nicaragua, se va a estar promocionando.